എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ചാളുകളുമായി ആലോചിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കരുത് നമ്മൾക്കൊരു നേതാവുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേതൃത്വങ്ങളുണ്ട് സമസ്തയായാലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ സംഘടന നമ്മുടെ മതമേഖലയിൽ സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമയെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ അണി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ കടമയാണത് നമ്മൾക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ അണി നിരക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് മുന്നിങ്ങളെ അവര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അവര് വിളിച്ചാൽ പോകണം നമ്മൾ അവര് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരണം അവര് സമരത്തിനിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ സമരത്തിനിറങ്ങണം അവര് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങണം അവരെ നമ്മൾ അവര് പറയുന്നത് പോലെ നേതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അത് പള്ളി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും ശരി പള്ളി പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ മഹല്ലിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ ആ നാടിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാണ് കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കൽ മഹല്ലു നിവാസികളുടെ ബാധ്യത മഹല്ലുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ നാട്ടുകാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കൽ നാട്ടുകാരുടെ ബാധ്യത എലക്ഷനിലൂടെ വോട്ടിലൂടെ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കാതെ മാന്യമായി വിജയിച്ച ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് പൗരന്മാരുടെ കടമയാണ് അവരേത് പാർട്ടിക്കാരായാലും ശരി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം പക്ഷേ അവർ അക്രമികളായാലോ അവർ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർ ഭരണഘടനയെ പിച്ചി ചിന്തുകയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തു കാര്യമുണ്ടായാലും ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാതെ കൂടിയാലോചിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കണം മഹാനായ നിങ്ങൾ ഐക്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണേ ഐക്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കണേ ഇപ്പൊ കേരള ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ഭരണകൂടം ഒന്നിച്ച് ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കേരളത്തിൽ നടത്തുകയില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നു ഐക്യകണ്ഠേന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് കർണാടകയായാലും പാർട്ടികൾ ഏതായാലും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം അവിടെ ഏത് പാർട്ടി ഏത് സംഘടന ഏത് മതം എന്ന് നോക്കാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പോരാടാൻ തയ്യാറായാൽ ഏത് അഹങ്കാരിയെയും ഏത് തോന്നിവാസികളെയും സ്വേച്ഛാധിപതികളെയും അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കാനും അവരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും ഒരു പേടിയും വേണ്ട അതിലൊരു പേടിയും വേണ്ട ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ധിക്കാരികളായ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അവസാന ജീവിതം ഒന്നുകിൽ ജയിലറകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കേണ്ടി വന്ന ദയനീയമായ സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികളായാലും ഏകാധിപതികളായാലും പൗരന്മാരായ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് തുർക്കിയിൽ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി അട്ടിമറി ഭരണത്തിന് തയ്യാറെടുത്തത് തുർക്കിയിലുള്ള പട്ടാളക്കാര് തുയ്യബ് എർദുഖാനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പട്ടാള ഭരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു വർഷം പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് തുയ്യബ് എർദുഖാനെ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി പട്ടാളക്കാർ ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വധിക്കാനും തയ്യാറായി പക്ഷേ അതിവിദഗ്ധമായി ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ അവർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് തുർക്കിയിലുള്ള സർവ്വജനങ്ങളും പട്ടാളക്കാരെ പറഞ്ഞു 
പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പത്തു ശതമാനം പോലുമില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പത്തു ശതമാനം പോലുമില്ല അഞ്ചു ശതമാനം പോലും ഈ രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കോടി പോലും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോടി പോലും ആരുണ്ടാവില്ല പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവില്ല എന്നാ ഒരു കോടി പട്ടാളക്കാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ പോരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗരന്മാരുടെ കടമയാണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ചുക്കൊരു ശക്തിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്ന ഭിന്നമാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയത് പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയത് പോലെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മുനിങ്ങളെ ഇനി പോലീസുകാരാണെങ്കിലും ശരി ശരി അവരും അവരും ഒരു അരക്കോടി പോലും പോലീസുകാർ രാജ്യത്തുണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഇവിടത്തെ അധികാരം പൗരന്മാരുടെ കൈകളിലാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ പിച്ചി ചീന്തുന്ന തോന്നിവാസികൾ ഏതായാലും ആരായാലും അവരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരുടെ കടമയാണ് അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അകലാനോ ഭിന്നിക്കാനോ പാടില്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കണേ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണേ സംഘടിതരായി നിൽക്കണേ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല വലിയ മാൻപേടകളിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ചെന്നായകൾ പിടികൂടാറുള്ളത് മാൻപേടകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സിംഹങ്ങൾ വേട്ടയാടാറുള്ളത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെയാണ് സിംഹങ്ങളും കടുവകളും വേട്ടയാടാറുള്ളത് ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ സിംഹങ്ങളോ കടുവകളോ കാട്ടുപോത്തുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് തന്നെ അടുക്കാറില്ല അത് സംഘബലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നാണ് പൗരന്മാരൊന്നാണ് ആ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെയുള്ള സർവ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടാവണം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും ജീവിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും ചെയ്യാറാവണം നമ്മൾക്ക് വാശി വേണ്ട നമ്മൾക്ക് ചൊടി വേണ്ട പിണക്കം വേണ്ട വൈരാഗ്യം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണം വരെ പോരാടാൻ തയ്യാറാവണം അള്ളാഹു തൗഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതോടുകൂടെ ചെയ്യണം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുമുസ്ലിമീൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതാപം നീ ഇവിടെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുമുസ്ലിമീൻ اللهم احفظنا واحفظ اهلنا وبلادنا ودولتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادم عليها الامن والامان اللهم ادم عليها الامن والامان اللهوه اي راجت سمادانم ني نلنرتنه يا الله نربيتم ني نلنرتنه يا الله جنങ്ങളുടെ ആശങ്കയെ നീ മാറ്റി തരണേ എന്ന് നിരന്തര അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒറ്റക്കായാലും കൂട്ടമായാലും നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തഹജുദിന്റെ ശേഷം ഓരോ നന്മകൾക്ക് ശേഷവും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പൗരന്മാർക്ക് നിർഭയത്വത്തോടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിർഭയമായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്ന് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അസ്തജിവിലക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് മുഖ്യ നിങ്ങളെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിന് ഈ 
ينصركم الله فلا غالب لكم الله ان سهايم നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുക കാരണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല അതേപോലെ അള്ളാഹു നമ്മെ കൈവഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരാളും നമ്മെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ദുഹാ ചെയ്യുക അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അവരവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനാ തയ്യാറായത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമാണ് മഹാന്മാരായ മനക്കുകൾ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ തയ്യാറായത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ മഹാനായ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് മറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് ആദൻ നബി അലഹി സലാമിനെയും മഹദിയായ അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ മുതൽ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ വന്നുപോയി റബ്ബേ റബ്ബനാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോയി റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ഞങ്ങൾ അക്രമം ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പരാജിതരിൽ പെട്ടു പോകുമെന്ന് മുന്നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സലാം കരഞ്ഞ് 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 അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ദ്വാക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ദ്വാ പ്രാർത്ഥനയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും ആ സമയം തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരത്തെ അള്ളാഹു പിന്തിപ്പിച്ചേക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഉത്തരം ചരാതെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലമായി ക്ഷമിച്ചത് കാരണത്താൽ ആഹൃതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രതിഫലം നന്നേക്കാം 